अनुराधा वेदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन आज हम बात करेंगे शनि की दशा में शुक्र के अंतर्दशा के फल या शुक्र के अंतर्दशा में शनि के प्रत्यांतर के फल तो आगे बढ़ने से पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया वहाँ आपने अपने सुझाव और अपने कॉमेंट्स लिखे यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें शनि और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं जब भी वो एक दूसरे के साथ होते हैं या एक दूसरे के भाव में होते हैं तो माना जाता है कि वो अच्छे रिजल्ट देंगे लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ये नहीं देते और हमें हैरानी होती है हैरानी होने की भी बात है क्योंकि एक दूसरे के लग्न में यदि हम देखें एक दूसरे के लग्न के लिए ये योग कारक हैं तो फिर यह अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं देते एक दूसरे के पीरियड में यदि शनि और शुक्र केंद्र में बैठ जाएं और केंद्र के स्वामी हों और साथ ही दूसरा भी केंद्र में बैठे या तो केंद्र का या त्रिकोण का स्वामी हो तो अक्सर ये देख के लोग हैरान होते हैं परेशान होते हैं कि भाई मेरा शनि में शुक्र की दशा तो अच्छी जानी चाहिए थी गई नहीं क्यों नहीं गई नहीं जाएगी और इसका कारण यदि हम ढूंढें तो हमें उत्तर कलामृत में मिलता है उत्तर कलामृत में कालिदास जी ने दशा खंड फल में ये साफ साफ लिखा है बताया है कि शनि और शुक्र यदि केंद्र या त्रिकोण के स्वामी होकर किसी भी केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो एक दूसरे के दशा अंतर में वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते क्यों नहीं देते और देंगे कब ये भी उन्होंने बताया है क्यों नहीं देते तो ये हमें समझ में आ गया कि कोई कारण होगा डेफिनेटली जिसका हमें आगे मालूम पड़ेगा ये फल अच्छे तब देंगे जब ये छ आठ बारह और एक लिमिट तक यदि हम देखें तो तीन के भी स्वामी बनते हैं और यही नहीं ये छ आठ बारह में बैठते हैं अर्थात ये अकारक भावों के स्वामी होते हैं अकारक भाव में जाके बैठते हैं और एक दूसरे से भी यदि अकारक भावों में बैठे रहे हो तो ये बहुत अच्छे फल देते हैं एक दूसरे के पीरियड में अर्थात इनका केंद्र या त्रिकोण से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होना चाहिए इनफैक्ट संबंध होना ही नहीं चाहिए यदि मैक्सिमम बेनिफिट हमको इन ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में चाहिए तो।, तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं आगे जो चार्ट आप देख रहे हैं वो रेखा जी का चार्ट है रेखा जी हम सभी जानते हैं कि वो बॉलीवुड की बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं और उनकी जो हिट मूवी जिसने उनको बॉलीवुड में हिट करी थी वो सावन भादो थी तो सावन भादो की बात याद रखते हुए आगे चलते हैं और उनके चार्ट पर देखते हैं तो इनका जो चार्ट है वो धनु लग्न का चार्ट है और शुक्र धनु लग्न वालों के लिए षष्टम और एकादश भाव का स्वामी हो जाता है और शनि जो है वो द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है यानी केंद्र और त्रिकोण इनका कोई भी संबंध नहीं आ रहा है अब इनकी प्लेसमेंट देख लेते हैं शनि जो है वो उच्च का होकर बैठा है और वो एकादश भाव में बैठे हैं वापस केंद्र त्रिकोण का कोई संबंध नहीं और शुक्र जो है वो द्वादश भाव में विद्यमान है अपने भाव षष्टम भाव को देख रहे हैं यही नहीं एक दूसरे से भी ये द्वितीय द्वादश के रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं अर्थात केंद्र त्रिकोण का कोई रिलेशन नहीं है छः आठ बारह का रिलेशन हमें बार बार दिखाई दे रहा है ऐसी स्थिति में यदि आप विकीपीडिया पे जाएं और कहीं भी देखें तो उनका जब शुक्र शनि की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रही थी अर्थात एक दूसरे के पीरियड में ही ये सावन भादो मूवी रिलीज हुई थी और उनको इतनी नाम और ख्याति प्राप्त हुई थी तो शनि और सूर्य और शुक्र की जो अचंबित करने वाली बात है कि ये यदि एक दूसरे से त्रिकोण या केंद्र में हो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो यदि चार्ट में तो वह एक दूसरे के पीरियड में अच्छे रिजल्ट नहीं देते बनस्पत कि वो रिजल्ट कब देंगे जब वो छः आठ बारह या तीन के स्वामी हो और साथ ही एक दूसरे से भी वही संबंध बताते हों आप भी अपने चार्ट्स पे लगाइए देखिए कि आपके चार्ट्स पे किस तरह से काम कर रहे हैं और हमें लिखकर बताना न भूलें फिर मिलेंगे तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे हमारे वीडियोस को लाइक करें शेयर करें और उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें